ஹலோ அவரி ஒன் வெல்கம் டு டுடேஸ் எபிசோட் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவோட கண்டினியூவேஷன் தாங்க ஸோ அதோட பார்ட் டூன்னு சொல்லலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய விஷயத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் முக்கியமாக இதில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி அப்பார்ட்மெண்ட் சர்ச் பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் அப்புறம் டாக்ஸஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேச இந்த ஒரு ஒரு டாக்ஸ் சிஸ்டம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அண்ட் கிராசரி கிராசரி வாங்குறது அதை பற்றின எல்லா பேசிக் நீட்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் சர்ச் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ வந்து நாங்கள் நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவில் இருக்கும் போதே வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க வீடு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நாங்க ஆனா அதை பண்ணவே இல்லை இந்தியால இருக்கும் போது நாங்க இல்ல நம்ம கைடன்ஸ் இல்ல எனக்கு வந்து நாங்க ஹாலிஃபாக்ஸ் வர்றப்போ எனக்கு ஒரு பர்சனை கூட ஹாலிஃபாக்ஸ்ல தெரியாது நாட் ஈவன் சிங்கிள் பர்சன் நான் ஹாலிஃபாக்ஸ் வரும்போது ஹோட்டல்ல இருந்தவங்க கூட நான் ஒரு ஒன்று ரெண்டு இந்தியன்ஸ் பார்த்தேன் அவங்கள்ட்டலாம் ஒரு ஹாய் ஹலோ அவ்வளோதான் அவங்களும் எல்லாருமே அங்கே வந்து வீடு கிடைக்கிறது ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ நாங்கள் டொரண்டோவில் இருக்கும்போது ஓப்பன் பண்ணி சும்மா ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வெப்சைட்டில் எல்லாத்துலேயும் அவைலபிள் அவைலபிள் போட்டு நிறையா பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் வீடு இருக்குது காண்டோ இருக்குது அவைலபிள் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க சரி நேரில் போய் பார்த்துட்டு இல்லை இன்னொன்று நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சஜஷன் கேட்டோம் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஹாலிஃபாக்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா டொரண்டோவில் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹாலிஃபாக்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பெருசாக மக்கள் தொகையெல்லாம் கிடையாது அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ரெண்ட்டும் வந்து டொரண்டோக்கு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஹாலிஃபாக்ஸில் கம்மி அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை ஸோ அவங்களும் வந்து இங்கே இருந்தது கிடையாது ஜஸ்ட் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை எங்களுக்கு வந்து சொன்னாங்க கரெக்ட் இன்னொன்று நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்டு ஆப்வியஸ்லி இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் தானே அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொன்னாங்க சரி ஓகே நம்ம எங்களோட தாட் ப்ராசஸ்லாம் என்னென்னா நாங்கள் யூஎஸ்ல இருக்கும்போதும் லீஸ்லாம் போடும்போது போய் மாடல் ஹவுஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வீட்டை பார்த்துட்டு தான் லீஸ் எல்லாம் போடுவோம் சரி அது மாதிரியே இங்கேயும் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நாங்கள் அதை அது பெருசாக கண்டுக்கல ஸோ அதுதான் நாங்கள் பண்ண பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் ஆக்சுவலாக ஸோ நாங்கள் இங்கே ஹாலிஃபாக்ஸ் வந்துட்டு ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணிட்டு ஹோட்டல் வந்து கூட ஒரு டூ டேஸ் வந்து அப்படின்னா டூ டேஸ் வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டோம் வந்தோமா ஆ ஊர் நல்லா இருக்கு நல்லா வெல்கமிங்காக இருந்துச்சு ஓகே பக்கத்தில் போய் என்னென்ன கடை இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் இவங்க ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அப்படியே லக்கேஜ் பறித்து ஒரு நார்மல் லைஃப் இந்த ஊரில் தானே இருக்க போகிறோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நார்மல் லைஃப் ஒரு டூ டே டூ டேஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்னும் வீடு பார்க்காமலே இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 மாத்தி 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 கால் பண்றோம் எல்லா இன்னும் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு தனி வீடு இருக்கு காண்டோ எதையும் நாங்க விட்டு வைக்கல எப்படின்னா எங்களுக்கு இப்படிதான் வீடு வேணும் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சு ஆக்சுவலா கெனடாக்கு வரும்போது இந்த மாதிரிதான் வீடு எடுக்கணும் இப்ப இது இந்த இந்த அமெனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் எங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாம் நம்ம கேட்கும்ல அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை பெட்ரூம் வேணும் எத்தனை பாத்ரூம் வேணும் அப்புறம் வந்து என்னென்ன அப்ளையன்சஸ் வேணும் உள்ளயே ஜிம் இருக்கணுமா ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கணுமா அப்படின்லாம் நமக்கு ஆப்ஷன் கேட்கும்ல அதில் எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ் எஸ்ன்னு போட்டு நாங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ சர்ச்க்கு இது மாதிரி சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் 
அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கவே அதுக்கு முன்னாடி இரு அவைலபிள்னு போட்டிருக்க எல்லாருக்கும் நான் கால் பண்ணுவேன் கால் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க ஆமா அவைலபிள் தான் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்டா இல்ல இல்ல எங்களுக்கு வந்து ஜூன்ல அவைலபிள் இருக்கு நீங்க அப்ளிகேஷன் இப்பயே போடுங்க எப்ப சொல்றாங்க மார்ச் மாசம் சொல்றாங்க ஜூனுக்கு அவைலபிள் இருக்கு அதை தான் நாங்கள் வெப்சைட்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவைலபிள்னு இப்பவே வந்து நீங்க ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஜூன் வரைக்கும் நான் எங்க போறது ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ஹோட்டல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல இங்க வந்து நீங்க ஹோட்டல் ரேட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம குழந்தைங்களோட வரும் ஜஸ்ட் ஒரு கப்புலா வரும் இல்ல பேச்சுலரா வரும்னா கூட நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிடலாம் பட் ஒரு ஃபேமிலியா ஒரு குழந்தையோட வரும்னும் போது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ஒரு கிச்சனோட இருக்க ரூம் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் சோ அதோட ரேட் எப்படிப்பா இருந்துச்சு நம்ம நாங்க ஆஃப் சீசன்ல வந்தோம் அப்பவே வந்து ஒன் செவன்டி டாலர்ஸ் இருந்துச்சு பெர் டேக்கு பெர் டேக்கு ஒன் செவன்டி டாலர் இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமா போகுது உண்மையாவே பாக்கலாம் ஒன் டேக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்ன <laughs> சொ <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒர்க் பண்றாங்களா இவங்களால வாடகை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ஷியூரிட்டி தேவைப்படுது கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நியூ இமிகிரண்ட்டுன்னு வரும்போது நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் யோசிச்சாங்க அந்த இனிஷியல் டேஸ்ல ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஒருத்தனை காண்டாக்ட் பண்ணோம் ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தோம் நாங்க பாருங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீ திங் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது ஹாலிஃபாக்ஸ்னா நீங்க ஹாலிஃபாக்ஸ் மட்டும் சர்ச் பண்ணக்கூடாது பல ஏரியா இருக்கும் அப்புறம் வந்து நீங்க ஹாலிஃபாக்ஸ் அந்த பக்கம் டிம்பர்லேன் ஒரு ஊர் இருக்கும் அங்கேயும் நிறைய பேர் மக்கள் இருப்பாங்க பெட்ஃபோர்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல கேக்குற கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பத்தி கேக்குறீங்க பெஸ்ட் ஸ்கூல் எது இல்ல நம்ம ஊர் மக்கள் எங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க அப்படின்றது கேக்குறீங்க சோ அது வந்து கிளேட்டன் பார்க்ல கிளேட்டன் பார்க் பெட்ஃபோர்டு இந்த ரெண்டு ஏரியால நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் ஆனா சாக்வெல் லோயர் சாக்வெல் மிடில் சாக்வெல் இங்கேயும் இப்ப நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன ஒரு மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல எல்லாருக்கும் வீடு கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப நம்ம மக்கள் வந்து ஸ்கேட்டடா எல்லா ஏரியாலயுமே இருக்காங்க சோ வந்தோடனே நீங்க வீடு தேடுறது எல்லா ஏரியாலயுமே தேடி பாக்கலாம் ஹாலிஃபாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது வச்சிடாம சுத்தி என்னென்ன ஊர் இருக்கு டாட் மவுத் இருக்கு கோல் ஹார்பர் இருக்கு டாட் மவுத்லயே வந்து போர்ட்லாண்ட் ஹில்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் இருக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு வாங்க ஒன் இயருக்கு நான் எங்கேயாவது இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இயருக்கு நீங்க உங்க லைஃப ஸ்டெடி பண்ணணும் அதுக்கேத்தது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படி யோசிச்சு யோசிச்சுட்டு வாங்க வந்த உடனே நான் செட்டில் ஆனுங்கிற மைண்ட் வந்தோடனே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ல வேணும் நான் ஒரு தனி வீடு எடுத்துட்டு வந்து இருப்பேன் எனக்கு கிடைக்கிறதும் கஷ்டமா இருக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா லக்கி பட் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்னன்னா நீங்க வந்த உடனே உங்களுக்கு வீடு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அட்வான்ஸ் பிளஸ் வாடகை ஆமா இண்டிவிஜுவல் ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க எடுத்தாங்க <laughs> லீசிங் ப்ராசஸ் அவங்க கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க அவங்க கூட ஸோ இன்னொன்று வந்து என்ன நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் ரொம்ப வந்து ஆடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ யூஎஸ்லாம் போய் நான் ஒரு லீஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே உனக்கு ஒர்க் பர்மிட் இருக்க
உன் பாஸ்போர்ட்டை கொடு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உடனே எங்கள்கிட்ட இது அவைலபிளாக இருக்குது போட்டு போயிடுவோம் இங்கே வந்து ஓகே நீ இதுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷமாக எங்கே தங்கியிருந்த அந்த பழைய ஓனரோட நம்பர் கொடு இதில் நொந்து போன விஷயம் என்னென்னா எந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டில் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க அந்த ஃபார்மு பத்து பக்கத்துக்கு இருக்கும் எடுத்துட்டு <laughs> இந்த ஊரில் செட்டில் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வீடு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீயாக போய் உட்காரணும் நம்ம ஹோட்டல் ரூமில் குழந்தைய வச்சுட்டு எவ்வளோ நாள் இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் ஓடி ஆடி விளையாடுவாங்க வெளில குளுருது வெளில கூட்டு போக முடியாது ஒரு ஹோட்டல் ரூம்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நாள் நாங்கள் ஒன் மந்த் வந்து கிட்டத்தட்ட மெசி சாகால பத்து நாள் இருந்தாச்சு இங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலே இருந்துட்டோம் ஆமாம் தானே ஆமாம் டாய்ஸை கூட எடுத்து கொடுக்க முடியல எவ்வளோ டாய்ஸ் எடுத்து கொடுப்பீங்க சும்மா ஒரு டூ டூ த்ரீ டாய்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் நம்ம வீடு அப்படின்னு வரும்போது தான் ஓகே இது நம்ம வீடு விளையாடுப்பா அப்படின்னு விட்டுட்டு ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்க முடியும் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துடும் நம்ம இங்கே வந்தோடனே அப்படி சமைச்சு நம்ம வீடு நம்ம கிச்சனில் சமைச்சு சாப்பிடலாம் அப்புறமா பாத்திரம் விளக்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் குழந்தைய ஃப்ரீயாக விடுவோம் நம்ம வீடை நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த லக்கேஜ்லாம் எடுத்து அடுக்கி ஃப்ரீயாக ஒரு மாதிரி அந்த ஃப்ரீனஸ் அப்போ தான் கிடைக்கும் அந்த ஹோட்டல் ரூமில் இருக்கு திருப்பி நம்ம அதை பேக் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோமே சரி இதை திறக்க வேண்டாம் இது எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் அந்த வீடுன்னு போகும்போது தான் வந்து ஒரு 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 அது என்னன்னு சொல்கிறதுப்பா ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஓகே அட்டெண்ட் அட்டெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு வீடு கிடச்சிது ஓகே இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டோம் ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஒரு ஒன் இயருக்குன்னு தான் மைண்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன் இயருக்கு இருக்கலவு ஒரு வீடு கிடச்சிது அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்குலாம் என்னென்னா வியூவிங்கே கிடைக்கல ஆக்சுவலாக வியூவிங்கே கிடைக்கல அதாவது ஒரு யூனிட் கூட ஃப்ரீயாக என்னென்னா ஒரு வாரமாக நாங்கள் வீடு தேடணும் போயிலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு பார்த்தோம் எங்களுக்கு வந்து எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா அப்படின்னா என்னென்னா நாங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்பார்ட்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் தனி வீடு கட்டி மேலெல்லாம் வாடகை கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு வீடு போய் பார்த்தோம் நாங்கள் எங்களுக்கு கீழெல்லாம் பேச்சுலர்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு சேஃபாக ஃபீல் ஆகலை அந்த வீடெல்லாம் எங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்ல போனால் தான் ஏரியா அந்த வீடு வந்து சேஃபாக ஃபீல் ஆகலை ஸோ ஓகே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே இருந்துருவோம் அதான் சேஃப் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு எங்களுக்கு பட் நிறைய நல்ல அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது பட் எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அதுக்குன்னு நாங்கள் பார்த்தோம் அவைலபிள் <laughs> 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 அவைலபிலிட்டி <laughs> 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 அதனால் த்ரீ மந்த் முன்னாடி அவங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துருவாங்க அவங்க நோட்டீஸ் கொடுத்த உடனே வந்து அவங்க ஆட் போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த யூனிட் வந்து அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அந்த யூனிட் வந்து த்ரீ மந்த் கழிச்சு தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஆட் பார்த்தோன்னா என்னென்ன ஓகே இது அவைலபிள் இருக்குது இதை கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நமக்கு மூணு மாதம் கழிச்சு தான் இது அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு லாங் பீரியடாக தெரியும் பட் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கவங்க வந்து ரூல்ஸ் படி ஒரு த்ரீ மந்த் முன்னாடி நோட்டீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நான் காலி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஏற்கனவே அப்ளிகேஷனும் போட்டிருப்பாங்க புதுசாக மூவாக இருக்கு அதனால் வந்து நமக்கு சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் வந்து ரொம்ப டைனி ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் வரீங்க பார்க்கணும் எதுவும் இந்தியாவிலேருந்து கிடைக்கல அப்படின்னா 
அவுட்டர்லயாவது எங்கேயாவது கிச்சனோட ஏர்பிஎன்பி கிடைச்சதுன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு புக் பண்ணிக்கோங்க ஆமா பெஸ்ட் ஏதாவது நல்ல ஏர்பிஎன்பி உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்ல நல்ல ரூமே கிடைக்குதுன்னா கூட புக் பண்ணிட்டு நீங்க பொறுமையா வீடு பாருங்க ஆப்வியஸ்லி இங்க வந்தோடனே நீங்க வந்து உடனே வீடு கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் ஆயிடும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அது ஆயிருக்கு அப்படிதான் நாங்க டென்ஷன் ஆகி ஓகே நாங்க வியூவிங் கூட கிடைக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல நாங்க வந்து லீஸ் சைன் பண்ண ஓகே அப்படின்ற மாதிரிதான் லீஸ் சைன் பண்ணி நாங்க இப்ப இருக்க இந்த வீட்டுக்கு வந்து வந்தோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி கெனடாவில் வந்து சவுத் இந்தியன் கிராசரி ஸ்டோர் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஆலிஃபேக்ஸில் ஆலிஃபேக்ஸில் ரெண்டே ரெண்டு சவுத் இந்தியன் கிராசரி ஸ்டோர் தான் நான் ரெண்டுமே வந்து வீடியோவில் போட்டிருப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ இந்தியா பஜார் இன்னொன்று வந்து ரெட் சில்லி ரெட் சில்லி சூப்பர் மார்க்கெட் ரெட் சில்லி இந்தியன் பஜார்னு நினைக்கிறாரு பேர் ஆமாம் ரெட் சில்லி இந்தியன் பஜார் ஸோ அது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டும் ஹோட்டலும் பக்கம் பக்கம் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீடியோஸ் முன்னாடி அதை போட்டிருப்போம் இங்க ரெண்டு இடத்துல தான் உங்களுக்கு சவுத் இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்பெசிபிக்கா எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும் ரைஸ் எல்லாம் வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது பாம்பே கிராசஸ்லயே எல்லாமே கிடைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நம்மளோட ரைஸுக்கு ஒரு நீங்க வந்து ரொம்ப டிபிக்கல் நம்ம இந்தியன் ஃபுட்டு அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா வால்மார்ட்லேயே கிடச்சிரும் ரைஸும் இருக்கு ஒரு பேசிக் காய்கறி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பருப்புலாம் கூட வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம்ல அது ஒரு மெயின் திங் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா வால்மார்ட்ல சம்டைம் வந்து பல்கா வந்து பருப்பு வச்சிருக்கோம் ஆமா அஞ்சு கிலோ பருப்பு பத்து அஞ்சு கிலோ ஆமா கொத்தமல்லி <laughs> 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 கொத்தமல்லி வந்து ஒரு வாரமா இல்லைங்க என்கிட்ட ஸோ வாங்கலாம் வாங்கலாம் இந்தியன் ஸ்டோர் போனேன் இந்தியன் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கல காலி ஆயிடுச்சு சரி வால்மார்ட்ல வந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் சரி நீ இன்னைக்கு போனேன் இன்னைக்கு போனா அதுவும் காலி ஒரு கொத்தமல்லி கிடைக்காம ஒரு வாரமா நான் கொஞ்சம் நாங்க தான் வீடியோஸ்ல எல்லா வீடியோஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு சூப்பர் மார்க்கெட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்க ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்கும் லைக் பண்ணி வைங்க அவங்களோட ஓன் வெப்சைட் வந்து வச்சிருப்பாங்க வெப்சைட்ல பேஜ் ஃபேஸ்புக் பேஜ் மோஸ்ட்லி ஃபேஸ்புக்ல தான் அப்டேட் பண்றாங்க ஸோ நீங்க அதை ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கு ஆமா காய்கறி வேற ஏதாவது ப்ரொவிஷன் கூட வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த சம்மர் சீசன்லாம் வந்து மேங்கோ வந்துச்சு மேங்கோஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா மேங்கோ வந்திருக்கு இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இந்தியாவில அதை பெருசா மதிச்சிருக்க மாட்டோம் பட் இங்க வந்து நமக்கு அது ஏக்கமா இருக்கும் இதையே வந்து நீங்க டொரண்டோல கம்பேர் பண்ணி பாருங்க போற எல்லா கிராசரி ஸ்டோரும் வந்து என்ன நினைச்சாலும் கிடைக்கும் பத்து நாள்ல ஒரு மூணு கிராசரி ஸ்டோர் போயிருப்போம் பாப்பா சும்மாதான் நாங்க அந்த மாவுக்காக வந்து போயிருந்தோம் பட் எல்லாமே கிடைக்கும் அதுதான் ஒரு பிளஸ் டொரண்டோல உள்ள பிளஸ் ஸோ வந்து இங்க கிராசரி வந்து ஈஸியாவும் கிடைக்கும் பட் பிரைஸும் வந்து நீ செக் பண்ணியாப்பா கொஞ்சம் அதிகம் கிராசரியுமே பிரைஸ் வந்து இங்க கம்பேரிட்டிவ்லி எனக்கு டொரண்டோ கம்பேர் பண்ணும் போது இங்க வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி தோணுச்சு நம்ம டிபிக்கல் இந்தியன் கிராசரிஸ் எல்லாம் இந்தியன் கிராசரிஸ் அதிகமா இருந்துச்சு ஈவன் காய்கறியுமே ஜாஸ்தி தானே வெண்டக்கா வாங்கணும் எவ்வளோ ஒரு எல்பி சிக்ஸ் டாலர் வந்து வெண்டக்கா வந்து ஒரு எல்பி சிக்ஸ் டாலருக்கு ஒரு கிலோ பன்னெண்டு டாலர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிஃபேக்ஸ்ல உள்ள ஒரு திங் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ நம்ம டாக்ஸ் பத்தி பேசலாமா ஷியோர் ஸோ டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து டாக்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ டேக்ஸ் அதிகம்னா ஜஸ்ட் ஸ்டேட் டேக்ஸ்லேயே வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இன்னொன்று நீங்க சேலரி பர்சன் அப்படின்னா உங்க சும்மா சிஏ டேலண்ட்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் ஓகே நீங்க அதுலேயே போய் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க உங்களோட சேலரிக்கு டொரண்டோல எவ்வளோ கிடைக்கும் ஹாலிஃபேக்ஸில் எவ்வளோ கிடைக்கும்னு கண்டிப்பாக ஃபோர் பர்சன்ட் ஆகுது மினிமம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன ஃபோர் பர்சன்ட் தானே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட்ங்கிறது சும்மா கிடையாதுங்க அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்க நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு
வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கேல ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஸோ ஃபைவ் கே அல்மோஸ்ட் வந்து உங்க டேக் ஹோம் ஃபைவ் கே டேக் ஹோம்ல வந்து ஃபைவ் கே போய் ஒரு மாசம் சம்பளத்தை அப்படியே எடுத்துட்டு போற மாதிரில இருக்கு ஆமா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் டாக்ஸ் ஸோ வந்து டாக்ஸ் ரொம்ப அதிகம் என்ன டிஃபரன்ஸ் இப்ப டாக்ஸ் நீங்க நிறைய குடிக்கிறீங்க எங்க டொரண்டோல கம்மியா பிடிக்கிறாங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் டொரண்டோக்கும் இதுக்கும் ஒன்னும் பெருசா தெரியல நமக்கு பார்க்கும் போது ஒன்னும் பெருசா தெரியலா இங்க இது வந்து ஸ்பெஷல் அதுக்காக டாக்ஸ் குடிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி எனக்கு அது அதுக்கான பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அங்கேயும் ஸ்கூல் ஃப்ரீ இங்கேயும் ஸ்கூல் ஃப்ரீ அங்க வந்து ஹெல்த் கேர் அங்கேயும் ஃப்ரீ இங்கேயும் ஹெல்த் கேர் ஃப்ரீ இங்கே விட அங்கே ஈஸி ஆக்சஸ் ஸோ அதனால வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா டாக்ஸ் கண்டிப்பாக அதிகம் ஸோ அதனால வந்து இஃப் யூ ஹேட் அ சான்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிங் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் கோ ஃபார் இட் அவ்வளோதான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்க சி இந்த சிஏ டேலண்ட் வெப்சைட்ல போய் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேர் பண்ணி மேக் யுவர் டெசிஷன் வைஸ் நான் அந்த அந்த லிங்கையும் வந்து நான் இதில் போடுறேன் சேலரி கால்குலேட்டர் லிங்கையும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன் ஸோ நீங்கள் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் இப்போதைக்கு ஒரு கரண்ட் சுச்சுவேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நம்ம நாங்கள் இங்கே இருக்கிறது ஸோ இந்த டைமில் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது வீடு கிடைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது டேக்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்குது கம்பேர் டு அதர் ப்ராவின்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் க்ராசரிஸ் கிடைக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் இப்போதைக்குன்னு எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வராங்க நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வராங்க நிறைய நியூ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க எக்கச்சக்கமா போயிட்டு இருக்கு திரும்புற இடம் புது புது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கு கண்டிப்பா கொஞ்ச நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வர மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து டக்கு டக்குன்னு வீடு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கு நீங்க இப்போ இந்த டைம்ல வந்து ஹாலிஃபாக்ஸ்க்கு நான் இன்னும் ஃபியூ மந்த்ஸ்ல வந்து டிராவல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் நேத்து கூட ஒருத்தர் சொன்னாரு உக்ரைன்ல இருந்து நிறைய பேர் வராங்க ஹாலிஃபாக்ஸ்க்கு ஸ்பெசிபிக்கா வராங்க உக்ரைன்ல இருந்து ஸோ அதுவும் வந்து நார்மல் கிடையாது இந்த உக்ரைன்ல இருந்து வரவங்க எப்படின்னா உக்ரைன்ல இருந்து நல்ல பணம் வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்துடுறாங்க டக்குன்னு இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நம்மளால ஒரு த்ரீ டூ தௌசண்ட் மந்த் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்க என்னால் ஃபோர் தௌசண்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அங்கே நிறைய பேர் அங்கேருந்து வராங்க ஆக்சுவலாக நிறைய பணம் வச்சுருக்கவங்க நிறைய பேர் வராங்க அங்கேருந்து வந்து இங்கே வரும்போது அவங்களால அவங்க நிறைய பேர் காம்படிஷனில் இருக்காங்க இப்போ ஜாப்லயும் சரி உங்களோட இதுவும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நான் பார்ட் டைம் ஜாப் பற்றி நிறைய பேர் கேட்குறீங்க பார்ட் டைம் ஜாபும் வந்து நிறைய கிடைக்க மாட்டேங்குது இது மாதிரி தான் நிறைய புது மக்கள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்காங்க பலதரப்பட்டால நிறைய பேர் ஹாலிஃபாக்ஸ் வர்றதுனால ஜாப் இந்த பீரியட்ல வந்து சுச்சுவேஷன் ஹவுசிங்கும் பிரச்சனையா இருக்கு பார்ட் டைம் ஜாப்ஸும் பிரச்சனையா இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு கரண்டா இந்த ட்ரெண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்க விஷயங்கள் ஆக்சுவலா ஹாலிஃபாக்ஸ்ல ஸோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட்ல வரீங்க அப்படின்னா வீடு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீடு வந்து பாத்துக்கோங்க ப்ரீ பிளான் பண்ணிக்கோங்க அங்க இருந்தே வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணி அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே அட்வான்ஸும் கொடுக்கணும் வடகையும் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க பணம் அண்ட் இங்கே வந்தோடனே வந்து நமக்கு நம்மளோட டிப்பிக்கல் இந்தியன் க்ராசரிலாம் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது கிடைக்கும் பட் ஸ்பெசிஃபிக் டே அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் செக் பண்ணி போய் பார்த்து அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிக்கணும் ஸோ இந்தியாவிலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துக்கோங்க டாக்ஸ் ரேட்டும் நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டோம் அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடையிலலாம் போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஷோஃபாவே எடுத்துக்கோங்களேன் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு அறநூறு டாலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபைனல் ரேட் கிடையாது அதுக்கு மேல அது ஒரு 
ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ரேட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா சிக்ஸ் நைன்டிங்க சிம்பிள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா சிக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒரு பொருளோட விலை தௌசண்ட் டாலர்னா நீங்க தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கையில வச்சிருக்கணும் வாங்கினாங்க <laughs> 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 ஸோ எந்த ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கினா கூட அதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஒரு டாலர் பொருள் வாங்கினா கூட அந்த ஒரு டாலருக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஈவன் டாலர் ராமா டாலர் ராமால் போய் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கூட ஜஸ்ட் நான் ஒன் டாலருக்கு தானே போய் ஜஸ்ட் பிக் பண்ணிட்டு வந்தேன் இல்லை அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணி தான் வந்து ஃபைனல் பில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீ கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இங்க வந்து புதுசா பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன இவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க வீடு நம்ம வீட்டுக்கு வாங்குற பொருட்கள் அப்படின்ற அதுக்கு போடுற டாக்ஸ் அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பேசியிருக்கோம் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேற எதை பத்தி நீங்க பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அதை பத்தியும் நாங்க வந்து உங்களுக்காக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ லெட்ஸ் மீடியன் அனதர் பியூட்டிஃபுல் எபிசோட் அண்ட் இல்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சவுஜி தமிழ்